是在哪里？哦，前面就是。谢谢。律师事务所，邓嫂嫂。通邮地址，挂号就到这里。如果大家还有什么不明白的话，可以直接联系我们的上位律师事务所，或者艾特我们的官方微博。再次感谢大家。谢谢。好了，大家要好好的复习一下邓老师的讲课。公司呢会对这次的培训进行考核。好，就这样。在应酬，我在装孙子，为了谁？为了这个家，为了养孩子，为了你成天逛街买东西，那你就去死吧你！你，我们离婚吧。龚总今儿又不在公司啊？找他有什么事儿吗？有几份文件需要他签字。你给我吧，我交给他。行。那那你先忙吧。嗯，好。
我想说，以后我们还是保持点距离的好。毕竟孤男寡女的，老这样总让人说闲话。误会了。你放心，你给我带孩子的钱我会给你的。我没催着从你要钱啊。你救了我的命，帮我找回我儿子，我很感激你。可是我现在真的不太想那些事情，太牵扯亲情。我想好好带着我的孩子，过我自己的日子。那嫂嫂，你是不是觉得我喜欢你啊？你不喜欢我吗？我可没说过。你不喜欢我天天往我家跑，你不喜欢我跟我孩子走那么近。哎。大家都成年人了，心照不宣吧。我真不喜欢你，一点喜欢都没有。说清楚了吗？那更好。从此以后，我们可以不用再来往了。你听清楚了吗？哎，我觉得你是不是有点喜欢我呀、啊？我才不会喜欢你这种骄傲自大、目中无人的人。我怎么觉得你说的都是我的优点呢？我跟你说这些话是很认真的，我不想跟你开玩笑。我们都是受过一次伤的人，再一次伤，受不起。我说。急了，不吃了。老大说不吃早饭对身体不好。老大还说要多听妈妈的话。哦，小豆子，快来。萱萱，一会儿妈妈去上班了，你自己在家别到处乱跑啊。妈妈在你床头给你放了一些书，还有些作业本，自己写写作业。你要是饿了呢，里面有十块钱，你去小卖部买点吃的。别跑太远了，有什么陌生人跟着你要跟你说话，你都别理他。要一个人在家，有人给你敲门，你也别随便开门啊。每隔两个小时给妈妈打一个电话，听到没有？妈妈，趁热吃吧，老大叫我做饭了。做了不好，以后妈妈会好好照顾你的。我们不要再麻烦老大了，好吗？老大还说要带我去吃好吃的呢。这样，今天妈妈早点下班，早点回来带萱萱去吃好吃的，好吗？好，吃肉吃吧，别凉。